যদি কাউকে প্রশ্ন করা হয় এই ধরনের গুণফল নির্ণয় করা যাবে কিনা খুব সহজে বলবে হ্যাঁ করা যাবে একটু টাইম লাগবে কারণ আমরাও জানি ক্লাস এইট পর্যন্ত আমরা এই ধরনের মাল্টিপ্লিকেশনগুলি বসে বসে ধীরে ধীরে সুস্থে এবং যথেষ্ট হাতে টাইম নিয়ে ক্যালকুলেশন করে করে বার করার চেষ্টা করেছি তার জন্য দু মিনিট পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট যত ইচ্ছা টাইম নিতে পারতাম কিন্তু এই ধরনের মাল্টিপ্লিকেশনগুলো নিয়ে সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো তখনই যখন এই গুণফলগুলি নির্ণয় করার জন্যই বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে অর্থাৎ বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষাতে আসতে শুরু করল এবং সেই সমস্যাটিকে সমাধান করতে হতো মাত্র এক সেকেন্ড দু সেকেন্ড বা হার্ডলি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে সেই সমস্যাগুলির কথা মাথায় রেখেই বন্ধুরা আজকে ভিডিওটি আমাদের এইখানে আলোচ্য বিষয় যে এই ধরনের মাল্টিপ্লিকেশনগুলি কীভাবে সহজে নির্ণয় করা যায় মাত্র ওই দু সেকেন্ডের মধ্যে কারণ আমরা আর এখন ক্লাস এইটে স্টুডেন্ট না যে পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট বা যত ইচ্ছা টাইম নিয়ে আমরা এই গুণফলগুলিকে নির্ণয় করব আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে বা জাস্ট দু সেকেন্ড বা পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে তাহলে বন্ধুরা শুরু করছি ভিডিওর মূল পর্বে এই ধরনের ট্রিক্সগুলোর জন্য যে কাজটি করতে হবে আমরা প্রথমে তিনটে আন্ডারলাইন নিয়ে নিলাম যদিও এর পরে স্টেপে কিন্তু আন্ডারলাইন নেওয়ার কোনো দরকার পড়বে না জাস্ট বোঝা সুবিধাতে এটি করা হচ্ছে ফার্স্ট যে কাজটি করব প্রান্তের নাম্বার এই দিকেও প্রান্তের নাম্বার অর্থাৎ রাইট সাইড বা ডান পক্ষের এই দিকে ডান পক্ষের যদি এটাকে এক নাম্বার নাম দিই তারপর এইটা এইটা গুণটা নির্ণয় করব সাত ইন্টু ছয় কত হচ্ছে বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশের দুই আমি নামালাম বাকি চার হাতে রাখলাম অর্থাৎ ক্যারি অন করে চার রেখে দিলাম নেক্সট তিন দুগুণে ছয় তিন দুগুণে ছয়ের জন্য আমি এখানে নামালাম এরপর খুব ভাইটাল এবং ইম্পর্টেন্ট যে আন্ডারলাইনটা সেটা হচ্ছে মিডিলটা অর্থাৎ মাঝেরটা এই মাঝেরটা যদি নির্ণয় করা যায় ঠিক মতো তাহলেই গুণফলটা আমাদের নির্ণয় হয়ে গেল মাঝেরটা নির্ণয় করার জন্য আমি সংখ্যাটা আরেকবার লিখে দেখাচ্ছি বোঝা সুবিধাতে থার্টি সেভেন ইন্টু টোয়েন্টি সিক্স অর্থাৎ সাঁইত্রিশ ইন্টু ছাব্বিশ আমার এক্ষেত্রে নির্ণয় করতে হবে সাত ইন্টু দুই এই সংখ্যাটা প্লাস অফ তিন ইন্টু ছয় আবারও বলছি বন্ধুরা প্রথম ক্ষেত্রে আমরা লেফট সাইডের সাথে লেফট সাইড রাইট সাইডের সাথে রাইট সাইড অর্থাৎ বাম পক্ষের সাথে বাম পক্ষ ডান পক্ষের সাথে ডান পক্ষ নির্ণয় করেছি এক্ষেত্রে কিন্তু আর এটা নয় এক্ষেত্রে মাঝের দুটোর সাথে মাঝের দুটো একদম প্রান্তের দুটোর সাথে প্রান্তের দুটো অর্থাৎ সাত ইন্টু দুই গুণ করলে কত হয় চোদ্দ বা ফরটিন প্লাস থ্রি ইন্টু সিক্স গুণফল নির্ণয় করলে হয় তিন ছয় আঠারো তাহলে দুটোকে যোগ করলে কত হয় আট আর চারে বারো দুই এক একে দুই একে তিন বত্রিশ বত্রিশে দুই আমি এখানে নামালাম বাকি তিনটাকে হাতে রেখে অর্থাৎ ক্যারি অন করে উপরে তুলে নিলাম ব্যাস আমাদের গুণফল নির্ণয় হয়ে গেল কীরকম দুই যোগ করছি এরপর চার আর দিয়ে ছয় ছয় আর তিনে নয় তার মানে আমরা বলতে পারি সাঁত্রিশ ইন্টু টোয়েন্টি সিক্স ইকুয়াল টু সাঁত্রিশ ইন্টু ছাব্বিশ সমান নশো বাষট্টি ফর্টি থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান কত হবে তার জন্য জাস্ট তিনটা আন্ডারলাইন টেনে নিলাম আবারও বলছি ফোর ইন্টু ওয়ান এই দিকে থ্রি ইন্টু টু এটা হবে আমার মিডিল ফ্যাক্টরের জন্য অর্থাৎ মাঝে দুটো এবং প্রান্তের দুটো গুণ করলে তিন দুগুণে ছয় প্লাস চার এককে চার কত হচ্ছে দশ দশের শূন্য আমি এখানে বসাবো এক টাকা পাশে উপরে মাথায় তুলে দেবো কারণ একটা পরের সাথে যোগ হবে নেক্সট আমার সংখ্যাটা বসবে তিন ইন্টু এক অর্থাৎ আমি আরেকবার পাশে লিখছি তেতাল্লিশ ইন্টু একুশ যদিও বন্ধুরা দুবার লিখতে হবে না আমি বোঝানো সুবিধার্থে দুবার লিখছি তিন ইন্টু এক ডান পক্ষেরটা প্রথমে বসাচ্ছি তিন এককে তিন সেটা আমি ডান পক্ষে বসালাম তিন একদম রাইট সাইডে তারপর ফোর ইন্টু টু চার দুগুণে আট বাম পক্ষে বসালাম ওকে এরপর যোগ করছি তিন শূন্য আট একের নয় তাহলে আমরা পেলাম তেতাল্লিশ ইন্টু একুশ সমান নশো তিন বন্ধুরা আস্তে আস্তে আমরা আরও বড় এক্সাম্পলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি নেক্সট আমরা যে এক্সাম্পলটি নিয়েছি ফর্টি টু ইন্টু থার্টি সিক্স বিয়াল্লিশ ইন্টু ছত্রিশ এক্ষেত্রেও সেম নিয়ম দেখুন কত তাড়াতাড়ি আমরা এরপর নির্ণয় করছি ডান পক্ষের সাথে ডান পক্ষ এটা এক নম্বর স্টেপ বাম পক্ষের সাথে বাম পক্ষ এটা দু নম্বর স্টেপ দু নম্বর এটা তাহলে এক নম্বরের জন্য ছয় দুগুণে বারো বারো দুই আমরা লিখলাম বাকি এক উপরে মাথায় রাখলাম চার তিনে বারো বারোর জন্য বারো অবশ্য লিখে নিলাম বাম পক্ষে এরপর মাঝেরটা বার করার জন্য বিয়াল্লিশ ইন্টু থার্টি সিক্স মাঝেরটার সাথে মাঝেরটা প্রান্তের সাথে প্রান্ত অর্থাৎ তিন দুগুণে ছয় প্লাস চার ছয় চব্বিশ তাহলে আসছে আমাদের থার্টি তিরিশের শূন্য এখানে লিখলাম তিন উপরে নিয়ে নিলাম যোগ করছি দুই এক আর শূন্য এক তিন আর দুইয়ে পাঁচ এক আমরা আবার একটি উদাহরণ নিয়েছি নাইনটি সেভেন ইন্টু ফর্টি নাইন 
কোন ফল নির্ণয় করার জন্য ডান পক্ষের সাথে ডান পক্ষ এটা এক নাম্বার ট্রিক্স বাম পক্ষের সাথে বাম পক্ষ এটা দু নাম্বার ট্রিক্স তাহলে আমরা সাত নয় তেষট্টি তিন হাতে ছয় রেখে দিলাম ছয়টাকে এখানে ওই জন্য তুলে রাখলাম বাকি নয় চার নয় ছত্রিশ সেটাকে বাম পক্ষে পুরোপুরি বসিয়ে দিলাম ঠিক আছে মাঝেরটার জন্য অর্থাৎ মিডিলটা বার করার জন্য মাঝেরটার সাথে মাঝেরটা প্রান্তের সাথে প্রান্ত অর্থাৎ সাত চারে আটাশ আটাশে আটাশ প্লাস নয় নয় এইটটি ওয়ান বা একাশি যোগ করলে আসছে আটের একে নয় আটের দিয়ে দশ একশো নয় একশো নয়ের জন্য আমি এখানে নয় বসালাম দশ এখানে হাতে তুলে দিলাম ওকে এরপর যোগ করছি তিন নয় ছয় পনেরো পাঁচ আবার একটা হাতে এক রইল পনেরো পাঁচ নামালাম এক এখানে তুলে দিলাম তাহলে আমাদের পড়ে রইল ছত্রিশ আর দশে ছেচল্লিশ একে সাতচল্লিশ অর্থাৎ আমরা গুণফল পেলাম নাইনটি সেভেন ইন্টু ফর্টি নাইন ইকুয়াল টু ফোর সেভেন ফাইভ থ্রি নাইনটি থ্রি ইন্টু সিক্সটি নাইন আর আমরা এত কিছু ট্রিক্স মানবো না জাস্ট মুখে মুখে করব তিন নয় সাতাশ সাতাশে সাত নামালাম হাতে দুই উপরে তুলে দিলাম বাকি ছয় নয় চুয়ান্ন পুরোপুরি লিখে নিলাম মাঝেরটার জন্য ছয় তিন আঠারো লিখে নিলাম প্লাস নয় নয় একাশি যোগ করলে কত আসছে নাইনটি নাইন নাইনটি নাইনের নাইন এখানে দিলাম বাকি নয় এখানে উপরে তুলে রাখলাম তাহলে আমাদের পড়ে রইল সাত নয় দুই এগারো এক হাতে আবার একটা এক পড়ে রইল সেই একটাকে উপরে তুলে নিলাম তাহলে নয় একে দশ দশ আর চুয়ান্ন চৌষট্টি ব্যাস ছ হাজার চারশো সতেরো অর্থাৎ নাইনটি থ্রি ইন্টু ইকুয়াল টু ছয় চার এক সাত কেমন বন্ধুরা টেক্সটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি একটু লাইক দেবেন এবং ভিডিওটি বন্ধুর সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না যাতে করে তাদের এই ধরনের সমস্যা সমাধান পেতে সুবিধা হয় আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাদের সাথে জুড়ে থাকুন যাতে করে নতুন নতুন ভিডিওগুলো তৎক্ষণ আপডেট পেতে পারেন এবং ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য শেষ পর্যন্ত পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে আরও ইচ্ছাহিত ভালো কিছু নিয়ে ধন্যবাদ বন্ধুরা